చింతల వెంకటరెడ్డి మేడ్చల్ జిల్లా కీసర మండలం కొందనపల్లి గ్రామం ఇక్కడ ఈ గోధుమ పైరు మీరు చూస్తున్నది ఇప్పుడు ఏంటంటే రెయిన్ డ్రిప్ పైప్ ఇరిగేషన్ అంటారు అంటే ఈ పైపు కొత్తగా లేటెస్ట్గా వచ్చింది అంటే గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఉంది అయితే నేను వాట్సాప్లో భోపాల్లో ఎవరో గోధుమ పైరుకు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు పెట్టాడు పైరు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నేను దాన్ని చూసి ఇంకా ఈ పైపు బాగుంది ఇది రే ఇట్లా ఇరిగేషన్ ఇక్కడ ఎనిమిది అడుగులు అక్కడ ఎనిమిది అడుగులు పడుతుంది అని తెలుసుకొని వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే ఈ పైపు భోపాల్లో దొరుకుతుందని వాళ్ళు సలహా ఇచ్చారు నేను మా డ్రిప్ ఇరిగేషన్ అతనికి ఇక్కడ ఉన్న డీలర్కు చెప్తే ఆయన బెంగళూరు పూణె అవన్నీ కనుక్కొని బెంగళూరు నుంచి తెప్పించడం జరిగింది అంటే ఇక్కడనే మన రాణిగంజ్ దగ్గర పైనే డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ఉన్నాడు వాళ్ళు తెప్పించారు అయితే ఇది ఏమంటే మొదట్లో చిన్నగా పైరు చిన్న చిన్న పైర్ల కోసం అని ఉద్దేశించి తెచ్చారు అంటే వేరుశనగ క్యారెటు ఈ బీనీసు ఆకుకూరలు వీటి కోసం అనే వాళ్ళు తెప్పించారు అయితే మళ్ళీ గోధుమ పెద్దగా అయినాక ఇప్పుడు వరి గోధుమలో కావాలంటే మాకు ఎట్లా అని నాకు కూడా థాట్ వచ్చింది అంటే వీటికి స్టాండ్ మీద పెడితే ఎట్లా ఉంటుంది స్టాండ్ చేయించి అని నేనే స్టాండ్ చేయించి పెట్టాను పెడితే సక్సెస్ఫుల్గా మంచిగా ఇప్పుడు వరి గోధుమలో సక్సెస్ఫుల్గా అంటే రెయిన్ పడ్డట్టు వర్షం పడ్డట్టు ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీంట్లో లాభదాయకం ఏంటి అంటే గోధుమలో అయితే కాలువలు అవన్నీ ఇరిగేషన్ చేయని అవసరం లేదు వరిలో ఎందుకు లాభదాయకం అంటే స్ప్రేలు వరిలో ఏదైనా స్ప్రే ఇచ్చేది అందులోనే మనము ఈ మడ్ వాటరే కానీ ఏదే కానీ అన్ని నీటి నీటి ద్వారా పంపించి దీంట్లోనే అన్ని పోషకాలు పంపించి పంపించడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం ఈ గోధుమ మట్టుకు కొంచెం లేట్ అయింది అంటే జనవరి ఈ పైప్ కోసమని సో చేయటం జరిగింది జనవరి ఇరవై తారీఖు అట్లా వేయటం జరిగింది ఈ పైరు అసలు డిసెంబర్ ఫస్ట్ కేసేది నెల నెల పదిహేను రోజులు లేట్ అయింది అయినా పర్వాలేదు మాకు పర్పస్ అనేది ఇప్పుడు ఇరిగేషన్ నీటి పారుదల నీళ్లు తక్కువ ఖర్చు ఇప్పుడు ఎంత హాఫ్ అన్ అవర్ పెడితే చాలు మాకు జానడి భూమి నానేస్తుంది కనుక దీన్ని మేము అంటే ఈ సిస్టమ్ చాలా ఎకనామికల్గా నీళ్ళు పవర్ సేవింగ్ మళ్ళీ అది ఇంకోటి పోషకాలు ఇందులో ఇస్తాం స్ప్రేలు అవసరం ఉన్నాయి కనుక ఎప్పుడైతే సోయింగ్ చేసినామో మళ్ళీ హార్వెస్టింగ్ అప్పుడే రావాల్సి వస్తాయి కొంచెం చిక్కగా వేసుకుంటే ఈ పైరును ఒత్తు కాలుపుకుంటే సరిపోతుంది వేసినప్పుడు వేసి మళ్ళీ హార్వెస్ట్ అప్పుడు కలుపు కూడా ఈ నీడకు కొంచెం కలుపు గురించి ఇందులోనే కొత్త ఐడియా చేసిన కొత్త అంటే ఈ దూరకు ఉన్న ఐడియాలే ఉండొచ్చు కాకపోతే కలుపు మొలిచి ఫస్ట్ నీళ్ళు పెట్టినాము మూ రెండు మూడు రోజులల్లో కలుపు రెండు మూడు ఇంచు ఒక రెండు ఇంచులు ఇంచున్నర అయింది అయినప్పుడు అప్పుడు ఈ గోధుమలు నానబెట్టి విత్తులను వెదజల్లి దున్నేసినాం దున్నేసేసరికి ఆ కలుపు దున్నేసినాం ఈ అదే పదం మీద ఈ విత్తులు గోధుమలు మొలిచేసినాయి అప్పుడు కలుపు అనేది రాలేదు కనుక కలుపు రానప్పుడు ఇక పైరు పెరిగి తొందర కొద్దిగా తొందర తొందరగా పెరుగుతుంది కదా అందుగుంచి కలుపు రావటం రాలేదు కనుక దీంట్లో అట్లా కలిసి వచ్చింది మాకు ఆ కలుపు రాకపోవడానికి ఈ ఇది చాలా దోహదపడేది ఈ ఇరిగేషన్ ఎందుకంటే వేరే ఇరిగేషన్లలో మేము కాలువలు అవన్నీ చేయాల్సి వచ్చు ఆ కాలువలలో గడ్డి పడుతుండే ఇవన్నీ లేవు కనుక మనకు ఇది చాలా ఎకనామికల్ మళ్ళీ వాటర్ సేవింగ్ మళ్ళీ సిస్టమేగా పడతాయి కనుక ఇది చాలా బాగుంది ఇరిగేషన్ దీనికి ఎంత ఎకరానికి పైపులకైతే పదిహేను వందలకు వంద ఫీట్ల పైప్ ఇచ్చాడు ఈ స్టాండు ఇవన్నీ కనుక్కొని ఒక ముప్పై వేలు అవుతున్నాయి అనుకుంటున్నా ఎకరా ఖర్చు కాకపోతే ఇది ఎన్ని సంవత్సరాలు మనం కాపాడుకుంటే ఈ పైపులను క్రాప్ అయిపోగానే తీసి పెట్టుకుంటే మళ్ళీ అట్లా వీటిలను కాపాడుకోవచ్చు ఇది చాలా ఎకనామికల్ మనకు ఇది స్ప్రే ముఖ్యంగా స్ప్రే తప్పుతుంది మనకు స్ప్రేలనే పోషకాలు ఇస్తున్నాము ఈ స్ప్రేలనే అన్నీ అవుతున్నాయి కనుక మీకు ఇది చాలా లాభదాయకంగా ఉంది ఇప్పుడు దీంట్లో కలిపేటి మట్టి పై మట్టి లోపల మట్టి ఈ గోధుమల మొలకెత్తిన గోధుమలు వారి ఏవన్నా మనం పోషకాలు ఏవన్నా ఇప్పుడు అన్ని చీడపీడలకైతే మట్టి పై మట్టి లోపల మట్టి చెక్ చేస్తుంది ఇంకా పోషకాలు ఏమన్నా నైట్రోజన్ గేట కావాలంటే గోధుమ మొలకలు ఇచ్చించి అందులోనే నీళ్ళలో కలిపి చేస్తే సరిపోతుంది ఆర్గానిక్ ఏవన్నా ఇచ్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఒక 
ఒక్క సేంద్రియం అనే కాదు ఇప్పుడు జీవామృతము పాలేకర విధానంలో అది అన్ని ఎక్కించుకోవచ్చు ఇందులో మట్టితో పాటు అన్ని చేసుకోవచ్చు ఏదైనా కానీ లాభదాయకం అన్ని మల్టీపర్పస్ యూజ్ ఉన్నది దీన్ని కనుక ఇది రాను రాను ఈ రకంగా ఈ సీకుల మీద స్టాండ్ మీద బిగిస్తే చాలా ఎకనామికల్ అంటే మనకు లాభదాయకం అనిపిస్తుంది ఇప్పుడైతే ఇది ప్యూర్ ఆర్గానిక్ ఈ గోధుమ అయినా కానీ ఇది లేట్ సో చేసినా ఇందులో ఎన్ని వచ్చినా కానీ ఇందులో ఏమి రసాయనిక ఎరువులు కాకపోతే లేటు సీజన్కు లేట్ అయ్యింది కనుక ఈ త కొంచెం తక్కువ ఇల్డు సీజన్లో వేసింది అయితే నా ఇంకో ఫామ్ అలవాల దగ్గర ఉంది అక్కడ చాలా బాగా వచ్చింది అక్కడ హాఫ్ ఎకర్ వేసాను చాలా బాగుంది అది క్రాఫ్ దాన్ని చూసి ఇక్కడ పైపులు లేట్ అయినా సరే అని తెప్పించి స్టాండ్ ఇవ్వని చెప్పి కొంచెం లేట్ అయింది అయినా పర్వాలేదు బాగానే ఇట్లా ఇటువంటి ఫుడ్ తిన్నప్పుడు ఆరోగ్య రీత్యా అందరికీ బాగా మన పోషకాలు మళ్ళీ చీడపీడలు మందులు పురుగు మందులు స్ప్రే చేయలేదు కనుక అందరికి చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది